Don't let the Rohingya return to uncertainty. Safety and dignity in Myanmar must be ensured in repatriation talks. Dear viewers, welcome to today's Just Now. As camera, the Daily Star editorial translation could be that she had just a good editorial detail of the sentence structure, gulu, phrases, gulu, clauses, gulu, words, gulu, vocabularies, gulu, and idioms. Gulu. So let's get the ball rolling. শুরুতেই আজকের এই এডিটোরিয়ালটির হেডলাইন বা শিরোনাম যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি দেখুন এটি শুরু হয়েছে প্রথমেই নেগেটিভ একটা সেন্টেন্স দিয়ে যে ডোন্ট লেট দ্য রোহিঙ্গা রিটার্ন টু আনসার্টেনিটি খেয়াল করুন আমরা যদি প্রথমেই দেখি এখানে ডোন্ট আসলে আনা হয়েছে নেগেটিভ করার জন্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে গেলে আমরা ডোন্ট এনে নেগেটিভ করি তো ডোন্ট কি করবেন ডোন্ট লেট করবেন এখন লেট কি লেট হচ্ছে এমন একটা শব্দ যেটা দিয়ে আমরা কোনো একটা সাবজেক্টকে পজিটিভ সেন্সে আমরা লিখে থাকি যেমন দ্য রোহিঙ্গা এটি হচ্ছে সাবজেক্ট আর এই সাবজেক্টকে আমরা কি করব রিটার্ন তার মানে লেট দ্য রোহিঙ্গা রিটার্ন সো নর্মালি আমি যদি বলি আই লেট ইউ রিটার্ন আই লেট ইউ রিটার্ন এর মানে হচ্ছে কি আমি তোমাকে ফিরতে দেই আমি তোমাকে ফিরে আসতে দেই সো এখানে দেওয়া অর্থে অনুমতি দেওয়া অর্থে এরকম একটা সেন্সে আমরা লেট সামবডি ভার্ভ ওয়ান মানে রাখবেন এটা কিন্তু ভার্ভ ওয়ান বসে তো এটাকে যেহেতু নেগেটিভ করেছে সে কারণে ডু ডি ডাজ এনে আমরা নেগেটিভ করি এই ক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ডোন্ট ব্যবহার করি যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি আমরা কাকে করি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মেনলি তোমাকে মানে তুমি সো তুমি সেন্স থেকে আমরা ডোন্ট ব্যবহার করি তো ডোন্ট লেট দ্য রোহিঙ্গা রোহিঙ্গাকে দিবেন না কি দিবেন না রিটার্ন ফিরে আসতে কোথায় টু আনসার্টেনিটি টু আনসার্টেনিটি অর্থাৎ অনিশ্চয়তায় অনিশ্চয়তায় ফিরতে দিবেন না রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গাদের অনিশ্চয়তায় ফিরতে দেবেন না এটা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে রোহিঙ্গাদের আবারও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে দেবেন না অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে আবারও পড়তে দেবেন না দেখুন এটা হচ্ছে ভাবানুবাদ আর এটা হচ্ছে কি আপনার একদম আক্ষরিক অনুবাদ তো আক্ষরিক অনুবাদটা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের অনিশ্চয়তায় ফিরতে দেবেন না রিটার্ন করতে দেবেন না লেট আর আপনি ভাবানুবাদ করলে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে রিটার্ন মানে কি আবারও ফিরে আসা রিটার্ন ফিরে আসা তার আপনি আপনি বলতে পারেন আবারও ঠিক আছে রোহিঙ্গাদের আবারও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে দেবেন না বা আমরা আরেকটু সম্পর্কে বলতে পারি রোহিঙ্গাদের আবারও অনিশ্চয়তায় ফেলবেন না ঠিক আছে তাদেরকে অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করবেন না ছুঁড়ে ফেলবেন না যাই হোক আর পরের বাক্য দেখুন সেফটি অ্যান্ড ডিগনিটি ইন ম্যানমার মাস্ট বি এনশিওর্ড ইন রিপাট্রিয়েশন টক্স খেয়াল করুন এইখানে সেফটি হচ্ছে নিরাপত্তা অ্যান্ড ডিগনিটি এটি একটা ফ্রেজ হয়েছে নাউন ফ্রেজ যে নিরাপত্তা এবং কি মর্যাদা তারপর দেখুন আমরা একটা প্রেপোজিশন এনেছি সেটি হচ্ছে কি ইন ইন মিয়ানমার কোথায় মিয়ানমারে এখন দেখুন আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু এটাই সেফটি অ্যান্ড ডিগনিটি এই সাবজেক্ট গিয়ে আপনার ভার্ভ ধরবে সেটা হচ্ছে কি যে মাস্ট বি অ্যান্ড শিওর দেখুন এখানে স্পেসিফিক করা হয়েছে তার মানে এই সাবজেক্টকে অর্থাৎ সেফটি অ্যান্ড ডিগনিটিকে কী করতে হবে মাস্ট বি অ্যান্ড শিওর সেফটি অ্যান্ড ডিগনিটি নিশ্চিত করতে হবে নিশ্চিত তাকে নিশ্চিত করতে হবে সে কাউকে করবে না আপনি যদি অ্যাক্টিভ বলতেন আই মাস্ট অ্যান্ড শিওর মানে আমি নিশ্চিত করব সামথিং কিন্তু আপনি যদি বলেন আই মাস্ট বি অ্যান্ড শিওর মানে আমাকে নিশ্চিত করতে হবে তো সেফটি অ্যান্ড ডিগনিটি মাস্ট বি অ্যান্ড শিওর নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে ইন রিপ্যাট্রিয়েশন টক্স রিপ্যাট্রিয়েশন টক্স মানে হচ্ছে কি যে প্রত্যাবর্ষণ আলোচনায় প্রত্যাবর্ষণ সম্পর্কে যে আলোচনা হবে কথাবার্তা হবে সেটা রি প্যাট্রিয়েশন টক্স আলোচনা সবাই অবশ্যই নিরাপত্তা ও মর্যাদা মিয়ানমারের নিশ্চিত করতে হবে ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন আমাদের পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে যে উই আর গ্ল্যাড টু ফাইনালি সি সাম পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেস অফ রোহিঙ্গা রিফিউজ ইজ লিভিং ইন স্কোয়াল্ড রিফিউজি ক্যাম্পস ইন বাংলাদেশ দেখুন এখানে মেইন ক্লজ হচ্ছে কোনটা মেইন ক্লজ হচ্ছে উই আর গ্ল্যাড টু ফাইনালি সি সাম পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট তো দেখুন আমাদের মেইন ক্লজটা ধরে যদি আমরা একটু অনুবাদ করি তো এখানে শুরু হয়েছে উই আর গ্ল্যাড আমরা আনন্দিত কেন আনন্দিত টু ফাইনালি সি দেখে আনন্দিত এখন কী সি করে স্যাম পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট দেখে আমরা আনন্দিত ঠিক আছে এরপর দেখুন বাকি যে অংশগুলো সেটা হচ্ছে কি যে ইন দ্য রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেস কোথায় এগুলো দেখেছি আমরা প্রশ্নের জবাব আপনার উত্তর দেওয়া হচ্ছে যে ইন দ্য রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেস অফ রোহিঙ্গা রিফিউজেস রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বা প্রক্রিয়ায় এই জিনিসগুলো দেখে এরপর এই রোহিঙ্গা রিফিউজিসকে আমরা একটু মডিফাই করব সেটা হচ্ছে কী দিয়ে সেটা হচ্ছে লিভিং এই রিফিউজিসগুলো লিভিং বসবাসরত ইন স্কোয়াল্ড রিফিউজি ক্যাম্পস দেখুন স্কোয়াল্ড রিফিউজি ক্যাম্পস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্কোয়ালিড স্কোয়ালিড রিফিউজি ক্যাম্পস এর মানে হচ্ছে কি স্কোয়ালিড শব্দটা যদি আমরা একটু ডিকশনারি থেকে দেখি
বা নোংরা বা দুর্গম কোন একটা জিনিসকে আমরা স্কোয়াল্ড বলে থাকি ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে রোহিঙ্গা রিফিউজিস আছে ওরা লিভিং বসবাসরত ইন স্কোয়াল্ড রিফিউজি ক্যাম্পস মানে হচ্ছে একটা দারিদ্র পীড়িত বা দুর্গম বা নোংরা একটা শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের দারিদ্র পীড়িত দুর্গম শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায় এরপর এখানে আপনি মিলবেন কিছু পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট দেখে আমরা অবশেষে আনন্দিত উই আর গ্লেড টু ফাইনালি সি এটা দেখে দেখুন একদম সর্বশেষ যে ফ্রেজগুলো আমরা পেয়েছিলাম ইন দ্য রি ফ্যাক্টোরিয়েশন প্রসেস প্রত্যাবর্ষণ প্রক্রিয়ায় অফ রোহিঙ্গা রিফিউজিস রোহিঙ্গা শরণার্থী লিভিং ইন স্কোয়ালিড রিফিউজি ক্যাম্পস মানে হচ্ছে শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমরা একসাথে অনুবাদটা দাঁড় করা এটা অনেকটা এরকম হবে যে অবশেষে ফাইনালি বাংলাদেশের দারিদ্র পীড়িত দুর্গম শরণার্থী শিবিরে ইন স্কোয়ালিড রিফিউজি ক্যাম্পস ইন বাংলাদেশ বসবাসরত লিভিং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ইন রিফ্যাক্টোরিয়েশন প্রসেস কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি দেখে আমরা আনন্দিত উই আর গ্ল্যাড টু সি সাম পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট ওকে চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন আমাদের পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে ঠিক এইখান থেকে যে থ্রু চাইনাস মেডিয়েশন দেখুন যে চীন দেশের মধ্যস্থতার মাধ্যমে থ্রু চীনাস মেডিয়েশন অ্যান্ড খেয়াল করুন আমরা যদি এটাকে একটু প্রধান যে মেন ক্লজটা আমরা একটু দেখি মেন ক্লজটা হচ্ছে এই যে এখানে আপনার থ্রু চাইনাস মেডিয়েশন এটা কিন্তু ক্লজের একটা পার্ট এইখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের মেন ক্লজ মিয়ানমার অফিসার্স এগ্রিড মিয়ানমারের কর্মকর্তারা কী করেছে এগ্রিড হয়েছে সম্মত হয়েছে টু টেক ব্যাক দেয়ার ফোর্সেভলি ডিসপ্লেসড ন্যাশনালস দেখুন এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের মেইন যে ক্লজটা সেটা তার মানে মেন ক্লজটা হচ্ছে এখানে মিয়ানমার অফিসার্স হচ্ছে সাবজেক্ট এগ্রিড হচ্ছে ভার্ভ যে তারা সম্মত হয়েছে কেন সম্মত হয়েছে টু টেক ব্যাক তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে কাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন দে আর ফোর্সিভলি ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড ন্যাশনালস দেখুন এই যে ফোর্সিবলি ফোর্সিবলি মানে হচ্ছে কি জোরপূর্বক বলপূর্বক ডিসপ্লেসড মানে বাস্তুচ্যুত ন্যাশনালস মানে নাগরিক তার মানে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের টেক ব্যাক ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের কর্মকর্তারা সম্মতি দিয়েছেন থ্রু চীনাস মিডিয়েশন চায়নার মধ্যস্থতার মাধ্যমে ঠিক আছে তার মানে এটা এই অংশটা হচ্ছে মানে মেন ক্লজের বাইরের অংশ এরপর দেখুন এইখানে ডিউরিং থেকে এটাও কিন্তু মেন ক্লজের বাইরের অংশ ডিউরিং আ মিটিং একটা সভার সময় উইথ উইথ বাংলাদেশ ডেলিগেশন বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধির সাথে ডিউরিং আ মিটিং একটা মিটিং করার সময় মিয়ানমার কর্মকর্তারা এগ্রিড করেছে সম্মত হয়েছে যে টু টেক ব্যাক দেয়ার ফোর সেফলি ডিসপ্লেস ন্যাশনালস দেয় আমরা নিয়ে যাব আর্লিয়ার দিস উইক কখন এটা সেটা আবার বলা হচ্ছে যে আর্লিয়ার দিস উইক মানে এই সপ্তাহের শুরুতে অ্যাকর্ডিং টু এ রিপোর্ট ইন দিস ডেইলি এই পত্রিকার একটা প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা এটা পেয়েছি ঠিক আছে তো দেখুন আমরা এটাকে যদি এই ভাঙা অংশ ফ্রেজগুলোকে আমরা ভাঙি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের থ্রু চীন অ্যান্ড মিডিয়েশন চীনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে ডিউরিং আ মিটিং উইথ এ বাংলাদেশি ডেলিগেশন আর্লিয়ার দিস উইক এই সপ্তাহের শুরুতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের সময় অ্যাকর্ডিং টু এ রিপোর্ট ইন দিস ডেইলি এই দৈনিকের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা একসাথে অনুবাদটা দাঁড় করালে চীনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে তার মানে কি থ্রু দ্য চীন অ্যান্ড মিডিয়েশন মিয়ানমারের কর্মকর্তারা মানে হচ্ছে কি মিয়ানমার অফিসার্স চলতি সপ্তাহের শুরুতে আর্লিয়ার দিস উইক বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উইথ এ ডেলিগেশন অফ বাংলাদেশ বৈঠকে ডিউরিং আ মিটিং বৈঠকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানে কি ফোর্সিবলি বাস্তুচ্যুত অর্থাৎ ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড বাস্তুচ্যুত নাগরিক অফিসাল ন্যাশনালস দেখুন অফিসালস হচ্ছে নাগরিক অফিসালস হচ্ছে কর্মকর্তা আর নাগরিক হচ্ছে কি যে ন্যাশনালস ন্যাশনালস হচ্ছে কি ওই দেশের নাগরিক যে কোনো বাংলাদেশি ন্যাশনালস মানে বাংলাদেশের নাগরিক তো জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিক মানে হচ্ছে কি যে ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড ন্যাশনালস ন্যাশনালস কী করবো ফিরিয়ে নিতে সম্মত হন তার মানে মিয়ানমার অফিসালস এগ্রিড টু টেক ব্যাক ফিরিয়ে নেয় মানে কি এগ্রিড টু টেক ব্যাক ফোর্সিবলি দে আর তাদের ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড অফিসালস তাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হন ঠিক আছে তার মানে দেখুন বাংলা থেকে আমি রিট্রান্সলেশন করলে ব্যাপারটা আপনি আরও ভালো ফিল করতে পারবেন যাই হোক পরের বাক্য দেখুন পরের ইংলিশ বাক্য হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যান্ড মিয়ানমার আর নাও ডিসকাসিং আর নাও ডিসকাসিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যে তারা আলোচনা করছে কী আলোচনা করছে এটার একটা কি কী থাকা উচিত সাবজে ভার্ভ আছে যেহেতু তার মানে তার একটা কি অবজেক্ট থাকা উচিত তো অবজেক্ট কোনটা এই যে ডিসকাসিং দ্য রিপ্যাট্রিয়েশন অফ থ্রি থাউজেন্ড রোহিঙ্গা রিফিউজি বাই ডিসেম্বর বাই ডিসেম্বর মানে কি ডিসেম্বরের মধ্যে তিন হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে ডিসকাসিং করছে মনে রাখবেন ডিসকাসিংয়ের পর ডিসকাসিংয়ের পর আবাউট হবে না অনেকে ডিসকাসিং আবাউট দিস ম্যাটার বলি আমরা ডিসকাসিংয়ের পর সব সময় আপনাকে কী করতে হবে সরাসরি যে বাক্যটা আ
যাই এরপর চলে আসছি আমরা পরের বাক্যে দিস ডেভেলপমেন্ট ইজ ইন্ডিড বিগ অ্যান্ড টাইমলি দেখুন এই যে ডেভেলপমেন্টটা বা অগ্রগতিটা হচ্ছে সেটা আসলে কি ইজ ইন্ডিড ইজ ইন্ডিড ইন্ডিড মানে প্রকৃতপক্ষে বিগ অ্যান্ড টাইমলি আর বড় একটা বিশাল একটা ব্যাপার এবং টাইমলি মানে হচ্ছে সময় উপযোগী টাইমলি এটা সত্যি একটা বিশাল এবং সময় উপযোগী একটা ব্যাপার স্যাপার এরপর দেখুন বলা হচ্ছে গিভেন এই গিভেনের মানে কি গিভেন দ্য অসেনিং হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস দেখুন এই যে গিভেন এটা সেন্টেন্সে বসে বিবেচনায় প্রেক্ষাপটে এরকম সেন্সে গিভেন দ্য অসেনিং ওস মানে হচ্ছে কি অধিকতর খারাপ হওয়া ওসেনিং মানে হচ্ছে কি এমন একটা পরিস্থিতি যেটা কিনা অসেনিং দিনে দিনে কি হচ্ছে অধিকতর খারাপ হচ্ছে তো গিভেন দ্য ওসেনিং হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস মানে কি ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট ক্রমবর্ধ ওসেনিং ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি এই ব্যাপারটার প্রেক্ষাপটে গিভেন দি ওসেনিং হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস এই ব্যাপারটার প্রেক্ষাপটে দ্যাট দ্য রোহিঙ্গা রিফিউজ ইজ ফেস টুডে যেটা কি না এই যে হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিসটা আছে দেখুন এই যে হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস আছে সেটা এই রিলেটিভ প্রনাউন দ্যাট দিয়ে বলছি যে এই হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিসটা যেটা দ্য রোহিঙ্গা রিফিউজ ইজ ফেস টুডে আজকে যেটা মুখোমুখি হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আজ যে ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে ক্রমবর্ধ ক্রমবর্ধমান খারাপ অত্যধিক খারাপ মানবিক সংকটের শোচনীয় মানবিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার প্রেক্ষাপটে গিভেন দ্য দেখুন এইটুকুর অংশ হচ্ছে এটা তার প্রেক্ষাপটে দিস ডেভেলপমেন্ট এই অগ্রগতি ইজ ইন্ডিড বিগ অ্যান্ড টাইমলি সত্যি বড় এবং সময় উপযোগী ঠিক আছে চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্য দেখুন পরবর্তী বাক্য হচ্ছে দি অ্যাগ্রিমেন্ট এই চুক্তি দেখুন প্রথমেই বলা হচ্ছে এই দি অ্যাগ্রিমেন্ট এখন এটা এখানে রেখে দিলাম স্টপ করে দিলাম এখন এগ্রিমেন্টটা কী সেটার একটু ব্যাখ্যা করবো আমরা এই যে এখান থেকে টু দিয়ে টু লেট দ্য রোহিঙ্গা টু লেট দ্য রোহিঙ্গা দেখুন এই যে টু লেট 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 এখানে লেট হচ্ছে কি ভার্ভ এই লেটের পর যে অবজেক্টটা সেটা হচ্ছে দ্য রোহিঙ্গা লেট টু লেট দ্য রোহিঙ্গা এরপর দেখুন আমরা জানি লেট সামবডি ডু সামথিং এটা ভার্ভের বেস ফর্ম হয় তো টু লেট দ্য রোহিঙ্গা ভিজিট কি ভিজিট করবে টু লেট দ্য রোহিঙ্গা ভিজিট মিয়ানমার ফর এ সেকেন্ড টাইম দ্বিতীয়বারের মতো মিয়ানমারে ভিজিট করতে মানে যেতে দিবে লেট মানে কি দেয়া অর্থে এখানে তো এই যে রোহিঙ্গাদের যেতে দেয়ার যেতে দেয়ার লেট আমি যদি বলি আই লেট ইউ ভিজিট মিয়ানমার তার মানে আমি আপনাকে মিয়ানমার ভিজিট করতে দিই তো রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ভিজিট করা মানে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া বা যাওয়ার ব্যাপারে যাওয়ার ব্যাপারে যাওয়া বা যেতে দেয়া যেতে দেয়া টু লেট যেতে দেয়ার এগ্রিমেন্ট তাহলে এগ্রিমেন্টটা কি দেখুন এগ্রিমেন্টটা জাস্ট এই জায়গায় মডিফাই করে এগ্রিমেন্টটাকে বড় করা হয়েছে টু লেট দ্য রোহিঙ্গা ভিজিট মিয়ানমার ফর এ সেকেন্ড টাইম ঠিক আছে দ্বিতীয়বারের মতো মিয়ানমারে যেতে দেয়ার চুক্তিটি দ্য এগ্রিমেন্ট টু লেট দ্য রোহিঙ্গা ভিজিট মিয়ানমার ফর এ সেকেন্ড টাইম ঠিক আছে কি হিসাবে এখন সেটা অ্যাজ এ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার কি হিসাবে মানে আস্থা তৈরির পদক্ষেপ হিসাবে দেখুন খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ অ্যাজ এ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার মেজার অর্থাৎ আস্থা তৈরির পদক্ষেপ হিসাবে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয়বারের মতো মিয়ানমারে যেতে দেয়ার চুক্তিটি দি এগ্রিমেন্ট এই সাব এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হেডওয়ার্ড এই হেডওয়ার্ডটি এখন এখানে আসবে ইজ অলসো এ প্রুডেন্ট মুভ প্রুডেন্ট মানে হচ্ছে দক্ষ বিচক্ষণ একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ ইজ অলসো এ প্রুডেন্ট মুভ মানে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার মানে হচ্ছে আস্থা তৈরির একটা পদক্ষেপ হিসাবে কিছু রোহিঙ্গাদের আমরা মিয়ানমারে দ্বিতীয়বারের মতো পাঠাবো বা যেতে দেয়ার যেতে দেয়ার টু লেট যেতে দেয়ার চুক্তিটি আসলে কি একটা ইজ অলসো এ প্রুডেন্ট মুভ ওকে চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্য দেখুন পরবর্তী বাক্য হচ্ছে বাত দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ টু রিপ্যাট্রিয়েশন কিন্তু একেবারে প্রত্যাবসানের কোনো বিকল্প নেই অ্যাজ দ্য রোহিঙ্গা দ্যাম সেলফস হ্যাভ বিন সেইং হ্যাভ বিন সেইং মানে কি অনবরত বলতেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনাস যেমনটা রোহিঙ্গারা নিজেরাই বলছেন বলে আসছেন মানে এই হ্যাভ বিন সেইং করেছে কেন আমি তো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস করতে পারতাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের সেন্সটা হচ্ছে লিমিটেড এটা মনে করেন আজকে বলছে এরকম আর হ্যাভ বিন সেইং মানে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে এই জন্য অনুবাদটা হবে কি নিজেরাই বলে আসছে যেমনটা রোহিঙ্গারা নিজেরাই বলে আসছে যেমনটা অ্যাজ দ্য রোহিঙ্গা দ্যাম সেলস হ্যাভ বিন সেইং যেমনটা বলে আসছে রোহিঙ্গারা সেটা হচ্ছে কি দ্যার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু রিপ্যাট্রিয়েশন পুনর্বাসনের বিকল্প কোনো কিছু নেই পরের বাক্য সিন্স দ্য ল্যাটেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট এক্সোডাস ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন হচ্ছে কি ওই যে আমরা একটা ঢল এসেছিল বাংলাদেশে অর্থাৎ রোহিঙ্গারা যখন অভিবাসন করেছিল আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে লার্জেস্ট এক্সোডাস ইন টু 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 সালে ছিল বৃহত্তর এই অভিবাসন মানে ঢলটা ছিল বাংলাদেশে আগমনের সেইখান থেকে সিন্স দ্য লেটেস্ট সর্বশেষ দু সালের বৃহত্তর অভিবাসনের পর থেকে বাংলাদেশ হ্যাজ বিন হোস্টিং বাংলাদেশ কী করেছে সাবজেক্ট হ্যাজ বিন
যাই হোক পরের বাক্য দেখুন পরের বাক্য শুরু আছে বাট রিসেন্ট গ্লোবাল ইভেন্টস কিন্তু সম্প্রতি যে গ্লোবাল ইভেন্টস এখানে গ্লোবাল ইভেন্টস বলতে বিভিন্ন যেমন ধরেন একটা ছিল করোনা সংকট আবার হচ্ছে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধ এরকম বিভিন্ন গ্লোবাল ইভেন্টস আছে যা কিনা যারা কিনা হ্যাভ ডাইভার্টেড মানে কেড়ে নিয়েছে কী কেড়ে নিয়েছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিস অ্যাথেনশন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ ডাইভার্ট করে ফেলেছে কেড়ে নিয়েছে আওয়ে দেখুন ডাইভার্ট আওয়ে কেড়ে নেয়া ডাইভার্ট সামথিং আওয়ে কোনো কিছু কেড়ে নেয়া এরপর ফ্রম দিস ক্রাইসিস কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়া আমি আপনার থেকে ফেসবুক কেড়ে নিলাম এর মানে হচ্ছে কি আই হ্যাভ ডাইভার্টেড কী কেড়ে নিলাম ফেসবুক আওয়ে ফ্রম ইউ ফ্রম ইউ তাহলে ফ্রম দিস ক্রাইসিস এই সংকট থেকে গ্লোবাল ইভেন্টস বৈশ্বিক ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অ্যাটেনশন কেড়ে নিয়েছে উইচ হ্যাজ কজ যেটা কিনা ঘটিয়ে আছে আর সিভিয়ার স্যাটব্যাক ইন এইড সাপ্লাই ইন এইড সাপ্লাই মানে হচ্ছে সহায়তা সরবরাহ আপনি বলতে পারেন ত্রাণ সরবরাহ ত্রাণ সরবরাহে ইন এইড সাপ্লাই ত্রাণ সরবরাহে কস্ট করেছে কি আর সিভিয়ার স্যাটব্যাক মনে রাখবেন যদি কোনো কিছু স্যাট কস্ট করে আর সিভিয়ার স্যাটব্যাক স্যাটব্যাক যদি করে আর মানে হচ্ছে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে কোথায় ইন সামথিং তো আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের করোনা বা করোনা কি করোনার সময় কী হয়েছিল বা করোনা সরাসরি করোনা পরিস্থিতি বলতে পারেন বাংলাদেশের মানে অর্থনৈতিক অর্থ অর্থনীতিতে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে আপনি অনুবাদ করে সেন্টেন্স লিখে যাবেন যে অ্যাজ কজ দ্য সিভিয়ার স্যাটব্যাক ইন এইড সাপ্লাই কজ সিভিয়ার স্যাটব্যাক ইন সামথিং ইন সামওয়্যার এই ফ্রেসটি দিয়ে অবশ্যই একটি সেন্টেন্স লিখবেন যাই হোক আমার আছে কিন্তু বাট সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ঘটনাগুলো গ্লোবাল ইভেন্টস এই সংকট থেকে ফ্রম দিস ক্রাইসিস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে হ্যাভ ডাইভার্টেড দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিস অ্যাথেনশন আওয়ে কেড়ে নিয়েছে ফ্রম দিস ক্রাইসিস এই সংকট থেকে যা উইচ ত্রাণ সরবরাহে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে উইচ হ্যাজ কজড আ সিভিয়ার স্যাটব্যাক ইন এইড সাপ্লাই ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী বাক্যে পরবর্তী বাক্য হচ্ছে আর্লিয়ার দিস ইয়ার মানে এই বছরের বা চলতি বছরের শুরুতে দ্য ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ডাব্লিউ এফ টি হ্যাড টু স্ল্যাশ দ্য ফুড অ্যাসিস্ট্যান্স দেখুন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম সংক্ষেপে ডাব্লিউ এফ টি এটা আর এখানে আপনার সাবজেক্টের পর ভার্ব হচ্ছে হ্যাড টু স্ল্যাশ দেখুন আমি যদি বলি আই হ্যাভ টু গো এমন হচ্ছে আমাকে যেতে হয় আমি যদি বলি আই হ্যাড টু গো এর মনে হচ্ছে আমাকে যেতে হয়েছিল তাহলে ডাব্লিউ এফ পি হ্যাড টু স্ল্যাশ এর অর্থ কি এখানে স্ল্যাশ শব্দের অর্থ যদি আমরা একটু ডিকশনারি থেকে দেখি যে স্ল্যাশ মানে কি তো খেয়াল করুন এখানে স্ল্যাশ মানে হচ্ছে কি যে চাকানো শোষ শব্দ করা ঠিক আছে এই রকম সরু লম্বা ও সরু ক্ষত লম্বা ও সরু ক্ষত মানে এখানে আপনি ফিগারেটিভলি যদি ভাবেন এই ডিকশনারি থেকে স্ল্যাশ মানে হচ্ছে কি সরু করা সরু করা মানে একটা মোটা জিনিসটিকে শুরু করা তার মানে হচ্ছে কি কমিয়ে আনা হ্যাড টু স্ল্যাশ দ্য ফুড অ্যাসিস্ট্যান্স তার মানে মোটা আকারের কোনো কিছুকে যদি কমিয়ে আনেন তো এই ক্ষেত্রে দেখুন আমরা এই বাক্যের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি উই হ্যা মানে দে হ্যাড টু ডাব্লিউ এফ উই হ্যাড টু স্ল্যাশ দ্য ফুড অ্যাসিস্ট্যান্স তাহলে ফুড অ্যাসিস্ট্যান্সকে শুরু করেছে মানে হচ্ছে কি কমিয়ে দিয়েছে হ্রাস করিয়েছে হ্রাস করতে হয়েছে ডাব্লিউ এফ পি হ্যাড টু স্ল্যাশ দ্য ফুড অ্যাসিস্ট্যান্স খাদ্য সহায়তা কমাতে হয়েছে বাধ্য হয়েছে তারা ফর দ্য রোহিঙ্গা রোহিঙ্গাদের জন্য চয়েস অ্যাজ দেয়ার ওয়ার নট এনাফ ফান্ডস ইনাফ ফান্ডস চলতি বছরের শুরুতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় অ্যাজ দেয়ার ওয়ার নট ইনাফ ফান্ডস পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় যেহেতু পর্যাপ্ত তহবিল নেই সে কারণে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য সহায়তা দুইবার কমিয়ে দিতে হয়েছে রোহিঙ্গা চোয়াইস দুইবার হ্যাড টু স্ল্যাশ দ্য ফুড অ্যাসিস্ট্যান্স ফর দ্য রোহিঙ্গা চোয়াইস দুইবার কমিয়ে দিতে হয়েছে পর বাক্য হচ্ছে ইন দি ক্যাম্পস ক্যাম্পে দ্য রোহিঙ্গা হ্যাভ নো অ্যাক্সেস টু এডুকেশান দেখুন ক্যাম্পের দিকে যদি আমরা একটু তাকাই ক্যাম্পে কী হয়েছে দ্য রোহিঙ্গা হ্যাভ নো অ্যাক্সেস কোনো অ্যাক্সেস নেই টু এডুকেশান অর্থাৎ শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে প্রথমত একটা নেই দ্বিতীয়ত ক্রাইম রেটস অপরাধের হার আর অন দি রাইজ বেড়েই চলছে আর অন দি রাইজ মানে হচ্ছে কি বেড়েই চলছে ব্যাপারটা অ্যান্ড এবং ইন আ ডিসপারেট অ্যাটেম্প্ট মরিয়া প্রচেষ্টা টু ফাইন্ড আ ব্যাটার লাইফ একটা ভালো জীবন ধারণ অবলম্বন খোঁজার জন্য ডেসপারেট অ্যাটেম্প্ট আউটসাইড অফ দ্য ক্যাম্পস ক্যাম্পের বাইরে একটা ব্যাটার লাইফ লিড করার জন্য তাদের যে প্রচেষ্টা সেটা ডেসপারেট মরিয়া হয়ে ওঠা সাম রিফিউজিস কিছু কিছু শরণার্থী হ্যাভ ইভেন গন হ্যাভ ইভেন গন এমন কি গিয়েছে অন ডেডলি সি ভয়েজেস সি ভয়েজেস মানে হচ্ছে সমুদ্রযাত্রা মানে সমুদ্র পার হয়ে কোনো অন্য কোনো দেশে চলে যাব এইরকম আর
মরিয়া প্রচেষ্টায় কিছু শরণার্থী গত কয়েক বছরে মারাত্মক সমুদ্র ভ্রমণেও গেছে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ারও প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছে উই হ্যাভ টু লিসেন আমাদেরকে শুনতে হবে হ্যাভ টু লিসেন শুনতে হবে লিসেন টু হোয়াট টু টু দিয়ে আমরা বলবো কি শুনতে হবে হোয়াট দ্য রোহিঙ্গা ওয়ান রোহিঙ্গারা কি চায় সেটা শুনতে হবে অ্যান্ড অল দ্য ওয়ান্ট আর দেখুন অল দে ওয়ান্ট তারা যা চায় তারা আসলে যা চায় অল দে ওয়ান্ট সেটা হচ্ছে আর দে আর বেসিক রাইটস রিস্টোর্ড তাদের যে মৌলিক অধিকার আছে সেটা রিস্টোর হোক তারা এটাই চায় আর কি চায় রিকগনেশন অ্যাজ মিয়ানমার সিটিজেন্স মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি চায় অ্যান্ড আ সেফ অ্যান্ড ডিগনিফাইড লাইফ ব্যাক ইন দেয়ার হোমল্যান্ড তাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ এবং সম্মানীয় মর্যাদাপূর্ণ একটা জীবন তারা চায় আর উই হ্যাভ টু লিসেন টু আমাদের শুনতে হবে হোয়াট দ্য রোহিঙ্গা ওয়ান্ট রোহিঙ্গা আসলে রোহিঙ্গার আসলে কী চায় উই অ্যাপ্রিসিয়েট আমরা ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই প্রশংসা করছি হোয়াট চায়না হ্যাজ ডান দেখুন কার প্রশংসা করছেন হোয়াট চি হোয়াট চীনা হ্যাজ ডান চায়নারা কি করেছে সেটার আমরা প্রশংসা করি টু গ্যাট দেখুন এখন হ্যাজ ডান করেছে কি কর কী করেছে হ্যাজ ডান করেছে টু গ্যাট দ্য বল রোলিং এ দেখুন টু গ্যাট দ্য বল রোলিং আমি শুরুতে বলেছিলাম লেটস গ্যাট দ্য বল রোলিং এর মানে হচ্ছে কোনো কিছু শুরু করা টু গ্যাট দ্য বল রোলিং অন রোহিঙ্গা রিপেট্রিয়েশন অর্থাৎ রোহিঙ্গা পুনর্বাসন শুরু করার ব্যাপারে চায়নারা হ্যাজ ডান যা করেছে উই অ্যাপ্রিসিয়েট তার আমরা প্রশংসা করি বাট নাও কিন্তু এখন দ্য রেস্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি বাকি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মাস্ট অলসো স্টেপ ইন স্টেপ ইন দেখুন একসাথে স্টেপ ইন একসাথে বসবো স্টেপ ইন মানে সামনের দিকে আগানো এগিয়ে আসতে হবে সম্প্রদায়কেও কি এগিয়ে আসতে হবে পরে আবারও বাক্যটি শুরু হয়েছে ল্যাট দিয়ে ল্যাট দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সিস মানবিক যে সংস্থাগুলো আছে তাদেরকে লেট এখন দেখুন এই হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সিস বলার পর তার সম্পর্কে আবার একটু ব্যাখ্যা হু হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং যারা কাজ করছে অন দ্য গ্রাউন্ড সিন্স দ্য বিগিনিং অফ দি ক্রাইসিস এই সংকটের শুরুতেই এই গ্রাউন্ডে যারা কাজ করছে সেই হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সিসকে লেট করুন এখন লেট দিয়ে সাবজেক্ট বসেছে তারপর আসবে কি এর ভার এই ভার হচ্ছে বেস ফ্রম এই যে দেখুন বেস ফ্রম গ্যাট অর্থাৎ লেট দ্যাম গ্যাট ইনভলভ তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে দিন এটা আরেকটা মানে হচ্ছে তারা আমরা চাই তারা অন্তর্ভুক্ত হোক বা তারা যেন অন্তর্ভুক্ত হয় ইন দি প্রসেস এই প্রক্রিয়ায় লেট দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সিস গ্যাট ইনভলভ অর্থাৎ মানবিক সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত হতে দিন বা তারা যেন অন্তর্ভুক্ত হয় জড়িত হয় অ্যান্ড লাস্ট লাইন হচ্ছে টুগেদার উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সিস দেখুন এখানে কমা আছে এই কমার আগ পর্যন্ত হচ্ছে টুগেদার উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সিস মানবিক সংস্থাগুলোর একত্রে সংযোগে মিয়ানমার মাস্ট ওয়ার্ক মিয়ানমারকে অবশ্যই কাজ করতে হবে উইথ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাথে কেন কাজ করতে হবে বাংলাদেশের সাথে টু কাম আপ উইথ টু কাম আপ উইথ এ ভাইয়েবল প্ল্যান একটা ট্যাক্সই পরিকল্পনা ভাইয়েবল প্ল্যান নিয়ে আসার জন্য একসাথে একত্রে কাজ করতে হবে যেই ভাইয়েবল প্ল্যান কি না দ্যাট উইল অ্যানশিওর নিশ্চিত করবে যে দ্য রোহিঙ্গা গ্যাট রোহিঙ্গা গ্যাট রোহিঙ্গারা পাচ্ছে হোয়াট দ্য ডিজার্ভ পাবে হোয়াট দ্য ডিজার্ভ রোহিঙ্গারা সেটাই পাবে যেটা তারা ডিজার্ভ যেটা যা তাদের প্রাপ্য তা তারা যেন পায় সেই জিনিসটা ঠিক আছে তারপরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে এক যোগে টুগেদার উইথ টুগেদার উইথ এক যোগে সামবডি অ্যান্ড সাম ওয়ান দুটা জিনিসকে একত্রে করে আমরা বলি না যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মানবিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে এক যোগে মিয়ানমার মিয়ানমারকে অবশ্যই বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে হবে মিয়ানমার মাস্ট ওয়ার্ক উইথ বাংলাদেশ টু কাম আপ উইথ করতে হবে যাতে করে রোহিঙ্গারা যা তাদের প্রাপ্য তা তারা পায় এরকম একটা প্ল্যান টু কাম আপ উইথ এ ভয়েবল প্ল্যান একটা ট্যাক্সই পরিকল্পনা নিয়ে আসে ট্যাক্সই পরিকল্পনা দাঁড় করায় যাতে করে ট্যাক্সই পরিকল্পনা দাঁড় করায় তাতে যাতে করে দাঁড় করাতে পারে সেইভাবে বাংলাদেশের সাথে মাস্ট ওয়ার্ক করতে হবে ঠিক আছে এই প্ল্যানটা কি প্লান্টের মূল টার্গেট হচ্ছে কি দে উইল অ্যান্ড শিওর দ্যাট নিশ্চিত করবে রোহিঙ্গা গ্যাট হোয়াট দ্য ডিজার্ভ তারা যা প্রাপ্য তাই তারা পায় এই জিনিসটাকে মুখ্য করে একত্রে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারকে অবশ্যই কাজ করতে হবে তো এই ছিল আমাদের আজকের ডেইলি স্টার এডিটোরিয়ালের সম্পাদকীয় সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় অনুবাদ আপনারা যারা এতক্ষণ ক্লাসটি করেছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনাদের ভালো লাগা আপনাদের মন্দ লাগা সাজেশন অনু শেয়ার করবেন সেই সাথে আপনি এখান থেকে কী শিখলেন একটা ওয়ার্ড শিখলেন একটা ফ্রেজ শিখলেন কিংবা একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখলেন এগুলো আপনি কমেন্ট বক্সে প্র্যাকটিস করে যাবেন ঠিক আছে আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ব সেই সাথে আপনি এই যে ভিডিওটা আপনি দেখেছেন এই ভিডিওটা শেয়ার করে আপনার টাইম লাইনে রেখে দিবেন আপনার সাথে সাথে অন্যরাও শিখবে আমি যেমন আপনার কাছে শেয়ার করেছি আপনিও কী করতে পারেন আপনার ভিডিওসটা এই ভিডিওটা আপনার টাইম লাইনে নিয়ে শেয়ার করতে পারেন দে